chim ca lang bay lang thang muôn nơi dại cánh bay phiêu du khắp đất trời ta như chim ca lang bỏ rừng về phố chơi mang lời ca tiếng quê hương gọi mời ta như chim ca lang vượt khơi ngoài đảo xa nhưng không quên định quê bao thiết tha mặn mà ta như chim ca lang rộn ràng yêu tiếng ca khúc dân ca son sắc bao đậm đà đó là những ca từ đầu tiên trong bài hát ca lang ơi của ca sĩ nhạc sĩ sáng tác Yan Suram, người con cơ tu của núi rừng Tây Giang xứ Quảng. Ca lang chính là một loài chim dũng mãnh, lúc nào cũng dang rộng đôi cánh của mình để bay vuốt lên trời cao với bao la khát vọng. Ca lang cũng là biểu tượng cho sức mạnh và sự tự tin của những con người mạnh mẽ dám vượt lên những điều bình thường trong cuộc sống để chinh phục ước mơ của cuộc đời. Yan Suram là một chàng trai trẻ cơ tu từ nơi đại ngàn miền Tây xứ Quảng với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng đã sải đôi cánh đầy bản lĩnh của mình để từng bước vuốt bay tới những chân trời mới. Danh Zeram tên thật là Zeram Hữu Danh, sinh năm 1993 tại xã Lăng, huyện Tây Giang. Ngay từ thuở thiếu thời, cậu bé Zeram Hữu Danh đã thấm đẫm trong tâm hồn mình, hồn phách của văn hóa, nghệ thuật, đồng bào cơ tu, từ những sinh hoạt đời thường cho đến bao mùa hội làng rộn ràng, tung tung gia giá. Có lẽ vì vậy, khi vượt ra khỏi những cánh rừng bạc ngàn của miền Tây xứ Quảng để đến học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, tỉnh Quảng Nam, Sơ râm hữu danh đã bắt đầu ngấm duyên và say sưa với những giai điệu âm nhạc, trở thành một hạt nhân trong phong trào văn nghệ của trường. Và đó cũng chính là khởi đầu khá đẹp để chàng trai cơ tu này tiếp tục xây dựng ước mơ với lâu đài âm nhạc của mình. Tốt nghiệp trung học phổ thông, mang theo ước mơ ấy, 
danh thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để từng bước sải đôi cánh trên hành trình chinh phục bầu trời âm nhạc. Âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và mình cũng vậy. May mắn mình được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và cũng có máu văn hóa nghệ thuật. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mình đã từng tham gia đội văn nghệ trong thời kỳ kháng chiến và bên cạnh đó như các bạn cũng đã biết dân tộc cơ tu có một truyền thống hào hùng và mình đang cố gắng mang cái sứ mệnh đó để truyền tải những nét tinh hoa nhất trong văn hóa của người cơ tu đến gần với công chúng hơn sự khó khăn thì chắc chắn ai cũng đã từng trải qua và bản thân danh cũng vậy trước khi vào Sài Gòn thì gia đình đã từng ngăn cấm và không cho bước vào Sài Gòn học và đặc biệt là khi nghe danh đi theo con đường nghệ thuật thì gia đình lại càng khó tính nhưng vì sự đam mê và lòng quyết tâm danh đã cố gắng để chứng minh cho gia đình cũng như bản thân mình để họ thấy rằng đó không chỉ là niềm đam mê bên cạnh đó danh cũng đã cố gắng tự trau dồi rèn luyện bản thân học hỏi từ những người anh người chị và đặc biệt danh cảm ơn anh Hoàng Duy một người thầy một người anh đã giúp đỡ đã chỉ bảo đã tận tình chỉ dạy danh từ những bước ngày đầu bước vào Sài Gòn đối với những người mà ở quê của danh, đặc biệt là vùng đồng bào thiếu số, đa số Các sinh viên khi mà đi học trường đại học đều có một cái suy nghĩ là tốt nghiệp xong Sẽ về phục vụ quê hương, về phục vụ uh, gia đình Điều đó không sai Nhưng mà đối với bản thân danh Thì danh lại có một quan niệm Tại sao mình không thử uh, đi vươn xa Mình học hỏi, mình tiếp cận nhiều Sau khi mình đủ cái kiến thức, mình đủ cái uh, năng lượng Thì mình sẽ về phục vụ sau Điều đó không thể không hề trễ như cánh chim ca lan dũng mãnh và đầy tự tin, vượt qua bao thử thách của cuộc đời, chàng trai trẻ Yan Zeram trở thành người cơ tu đầu tiên đi theo con đường nghệ thuật. Để thực hiện ước mơ của mình với điều kiện của một sinh viên nghèo, Zeram Yan đã tự nỗ lực kiếm tiền bằng chính âm nhạc từ những buổi biểu diễn ca nhạc, từ bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền. Trong tất cả sự nỗ lực ấy, Yan đã từng bước đặt chân trên con đường mình mơ ước. Anh có cơ hội gặp gỡ, quen biết và hợp tác với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đang thịnh hành ở đất Sài Thành như Phạm Trưởng, Quang Hà, Hương Ly, Trịnh Thiên Ân. Tốt nghiệp đại học, Zeram Danh quyết tâm ở lại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu công việc của một ca sĩ tự do, sản xuất âm nhạc tại We Studio, sở hữu trang Facebook cá nhân có 27.000 người theo dõi và một lượng fan hâm mộ khá lớn cùng ekip của mình sở hữu trang YouTube Yanzeram Official đạt 8,62 ngàn lượt đăng ký. Là giáo viên chủ nhiệm của danh Zeram, trong những năm tháng em học ở trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi rất là, là ấn tượng và rất là quý cậu học trò một người bạn trẻ với một cái điều kiện rất là khó khăn về tài chính cũng như là về chuyên môn lúc đầu mới vào thì tôi tưởng rằng là hữu danh sẽ không có thể là phát huy được cái khả năng của mình tuy nhiên bằng cái nỗ lực và cái tài năng âm nhạc cái đam mê rất là nhiệt huyết của của mình thì bạn trẻ đã ngày một phát triển và đã có những cái thành công nhất định và đặc biệt là trong những cái giây phút mà có những cái sáng tác mới Những cái tác phẩm mà được biểu diễn cho thầy cô và các bạn ở trong trường xem Thì cặp mắt và nụ cười của Hữu Danh rất là sáng, rất là hạnh phúc Và tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó Hãy subscribe cho 
Cái áp lực đầu tiên đó là như hồi nãy Dân đã chia sẻ áp lực về gia đình, áp lực về kinh tế. Và cái áp lực thứ hai đó là khi một thân một mình vào Sài Gòn bước đầu không quen biết ai. Và cái thứ ba đó là có một phần hơi tự ti mặc cảm khi mình là người đồng bào, khi mình là người thiếu số. Lúc đầu mình rất là rụt rè, không dám tâm sự, không dám chia sẻ với ai. Như hồi nãy mình đã nói, may mắn mình được gặp anh Hoàng Duy, một người thầy, một người anh của mình. Anh đã tận tình chỉ dạy mình từ những bước đầu, từ những nốt nhạc đầu tiên. Môi trường âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chúng ta cũng đã biết nó có sự cạnh tranh rất mạnh, có nhiều người còn giỏi hơn mình. Nhưng mà cơ hội may mắn của danh đó là khi có một dịp chương trình trời sinh một cặp được anh Tùng, ban biên tập bên chương trình có gọi cho mình và đặt một ca khúc để mình viết trong cái đêm chung kết đội của Vũ Hà và Minh Ngọc. Thì lúc đó cơ hội mình may mắn được mở ra Và cũng từ lúc đó bố mẹ mình đã thấy được Mình đã chứng minh mình làm được Và tới bây giờ họ đã ủng hộ mình Và mình cảm thấy rất vui vì điều đó Bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng của mình Danh Zeram từng bước biến ước mơ của mình trở thành hiện thực Dù chưa đạt được sự thành công vang dội Trên bầu trời âm nhạc Việt Nhưng rất nhiều ca khúc do Danh Zeram sáng tác và biểu diễn đã thu hút đông đảo người hâm mộ nghe và xem trên YouTube của anh. Đó là những ca khúc như Em đã có chồng, Không trân trọng người thương, Sợ phiền đến em, Về quê em vùng cao, Thuận thức vùng cao. Điều đặc biệt ở danh dơ râm và âm nhạc của anh chính là bản lĩnh đi đến tận cùng điều mình muốn. Thông qua âm nhạc góp phần quảng bá làm giàu hơn hình ảnh văn hóa con người vùng đất quê hương anh. Đúng với chất kiêu dũng và kiên định của ta như chim ca lan vượt ra ngoài đảo xa nhưng không quên vị quê bao thiết tha mặn mà. Thật ra đầu tiên, danh sáng tác là chuyên về nhạc trẻ nhưng mà càng về sau khi ở thành phố càng lâu thì mình mới thấy cái sự yêu thương, cái tình yêu thương quê hương trong mình nó càng trỗi dậy và càng về sau với những ca khúc sáng tác của danh nó thiên về chất liệu quê hương mà cụ thể đây tức là âm hưởng người cơ tu Tây Giang tỉnh Quảng Nam nói riêng và người cơ tu Quảng Nam nói chung điển hình như bài Ca Lan ơi hay là về quê em vùng cao tại vì khi mình càng đi xa mình thấy được cái sự gia diết sự uh, yêu thương của bà con dành cho mình và mỗi lần mình về quê khi mà bà con chào đón bà con uh, mở nhạc của mình thì cảm giác rất là sung sướng rất là hạnh phúc một phần nó ảnh hưởng từ truyền thống gia đình vì ngày xưa Ông ngoại, ông nội mình là đều theo cách mạng Cho nên mình cũng đắn đo, mình cũng tâm tư suy nghĩ Tại sao ông nội, ông ngoại mình làm được như vậy mà mình Chưa góp ích được gì cho xã hội, cho quê hương của mình Khi nhắc đến hai chữ danh so rong Chắc có lẽ không là lắm gì đối với tất cả công chúng yêu âm nhạc trong nước Và đặc biệt là đối với các bạn trẻ Bởi những sáng tác gần đây của danh so rong Thông qua các MV Em đã có chồng, sợ phiền đến em Đã chiếm được rất nhiều sự ái mộ của các bạn trẻ trong nước bởi vì MV à, thể hiện rất là thành công cả về âm nhạc, cả về ngôn ngữ cả về sự đầu tư dàn dựng và sự tâm huyết của Danh Do Rồng Dự định thì mình có rất nhiều dự định nhưng mà dự án sắp tới mình sẽ thực hiện đó là một nhạc nhạc trẻ, một ca khúc nhạc trẻ và một ca khúc được viết hoàn toàn bằng tiếng cơ tu ca khúc nhạc trẻ thì có tựa là Đành lòng sao em còn ca khúc tiếng cơ tu có nghĩa là Cheryo Jerna Nói tiếng uh, dịch sang tiếng Việt, nó có nghĩa là gian khó. Trẻ trung, năng động, dám nghĩ và dám đương đầu với thử thách để đi trên con đường mình lựa chọn. Đó là bản lĩnh của danh sơ râm, của cánh chim ca lan tung bay giữa bầu trời khát vọng. Mong cho cánh chim ấy cứ vuốt bay đi qua những miền xanh tràn đầy hy vọng để mang niềm kiêu hãnh và bản sắc riêng có từ núi rừng biển Tây xứ Quảng lan tỏa đi muôn nơi. Trong xanh suối reo dị dào, thôn ta đón chào một ngày cơn mưa. Cây lá đơm bông lung linh nắng hồng. Tháng năm hội làng, tháng hai hội xuân. Gió hát 
mây mua ngọc trời xây tình đoàn kết dân tộc ta thắm kia đất lửa đại ngàn sáng mai âm vang linh hồn của gương còn in dấu cha ô nay ta về đây vui mừng lúa mới khắp xóm được mùa vui mừng làng ta năm nay có gương to được khúc dân ca xôn xao bao lòng người vẫn tung rộn ràng giã giã nhịp nhà mừng ngày gương mới mừng ngày gương mới sáng mãi tâm lòng sáng mãi đại ngàn biên trong xanh suối reo dị dàng thôn ta đón chào những ngày vươn mới cây lá đơm bông lung linh nắng hồng tháng năm hồi làng tháng hai hội xuân ở núi ở núi từng bừng gió hát bay mua ngập trời xây tình đoàn kết dân tộc ta thắm thi Đất lửa đại ngàn sáng mai âm vang linh hồn của gương in dấu bước cha ông nay ta về đây vui mừng lúa mới khắp xóm được mùa mặt hà cầm ở đâu gương hề với gương vợ điệu khúc dân ca xôn xao bao lòng người vẫn tung rộn ràng giã giã nhịp nhà Mừng ngày gương mới, mừng ngày gương mới Sáng mãi tâm lòng, sáng mãi đại ngàn biên cương Sáng mãi tâm lòng